네 안녕하세요 전자제품 추천 전문가 만드여 하십니다 오늘은 에이서에서 빌려주신 스위프트 3SF316-51 네오 i5 맥스 제품 같이 개봉기 진행해 볼수 있도록 하겠습니다 해당 제품 좀 변태적인 화면 크기인 16.1 사이즈의 모니터와 함께 인텔 i5 11300H CPU를 장착하고 있는 썬더볼트를 지원하는 그런 제품이 될것 같아요 가격 같은 경우는 지금 그 업그레이드 안돼 있는 제품들이 70만원대 그리고 이제 업그레이드 돼 있는 제품들이 80만원 후반대 구매가 가능한 것으로 알고 있는데 아 조금 가성비로 애매하긴 한데 나름 가격이 안정화가 되겠죠 자 개봉을 진행하면서 우선 중요한 파워 아답터 파워 아답터 볼수 있도록 하겠습니다 자 보시면은 예 여기 딱 보이시네요 65W 예, 65W 지원을 하고 있다 뭐뭐 뭐 요즘 제품들은 외장 그래픽이 없다면 65W가 거의 스탠다드화 되어 있는 것 같습니다 아무래도 네 USB PD 충전을 지원하기 때문에 그런 거죠 해당 제품 16.1 인치 디스플레이임에도 불구하고 내려가 무게가 나름 괜찮습니다 1.7kg 정도 확실히 크긴 하네요. 예, 네, 확실히 크긴 합니다. 어, 사이즈가 크다라는 생각이 듭니다. 자, 우선 한 손으로 열리나? 한 손으로 열리지 않습니다. 자, 우선 포트 구성 볼수 있도록 할게요. 파워 어댑터 있고요. 썬더볼트, 네, USB C 타입의 썬더볼트 4를 지원하는 네 C 타입이 있고요. HDMI 풀 사이즈 USB 전면부 아무것도 없고요. 반대쪽에 예, 풀 사이즈 USB 이어폰 제 캔신 락 이렇게 있네요. 인디게이터도 이렇게 있는 걸 확인할 수 있습니다. 음... 그래, 오케이, 알겠어. 자, 한번 열어볼 수 있도록 할까요? 요 제품 같은 경우는 램이 업그레이드가 불가능해요. 뭐, 요즘 뭐 대부분이 그렇긴 하죠. 아무래도 램 속도를 높이면서, 예, 4000 이상의 속도를 높이기 위해서 어쩔 수 없이 그냥 내장형. 내장이란다. 그 온보드 형태를 유지를 하고 있는데 해당 제품 또한 램은 불가능합니다. 그래서 구매하실 때 유념해서 음, 업그레이드 된거 살지 아니면 그냥 살지 판단하셔야 될것 같습니다. 엄청 빨리 켜지죠? 배구도 깔려있네. 네, 테스트 해봤나 봅니다. 자, 해당 제품 또한 제가 늘 해오던 방식대로 빡세게 리뷰해보고 찾아올 수 있도록 할게요. 야, 16인치라서 화면 크긴 크다. 확실히. 네, 확실히. 크긴 크네요. 자, 그러면 해당 제품 관련해서 원하는 테스트 있으시면 댓글로 남겨주시면 반영해서 리뷰할 수 있도록 하겠습니다. 오늘 영상도 여러분의 현명한 소비라는 데 도움이 되었으면 좋을 것 같고요. 좋아요, 구독, 사랑해고요. 그럼 남은 하루 행복하시고 이상 만드셨습니다. 안녕.